फ्रेंड्स स्वागत है आपका द डायनेमिक एजुकेशन में मैं रूप नारायण आज आपके साथ वर्ड पावर मैडी जी के कुछ वर्ड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनको किस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो इसका तरीका बताएंगे और इनसे एक वर्ड से कितने वर्ड आप लिंक करके बना सकते हो इस तरीके से हम इंग्लिश वोकेबलरी को तैयार करने के नए नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो स्वागत है आपका इस चैनल पे और देखते हैं अब स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे है वो है इंट्रोवर्ट अब एक्चुअल में जो इंग्लिश मीनिंग होता है इंट्रोवर्ट का वो क्या होता है अ पर्सन थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न्ड इन वर्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो विचार होते हैं आइडियाज होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने अंदर की तरफ रखता है मतलब वो उनको व्यक्त नहीं करता उनको एक्सप्रेस नहीं करता ऐसे व्यक्ति को हम हिंदी में जो बोलते हैं वो है अंतर्मुखी और या शांत व्यक्ति और अब जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड से स्पेलिंग्स को सीखने का तरीका यहाँ पे हम इन्वेंट करेंगे तो जैसे रूट वर्ड इसका देखेंगे ये जो इंट्रोवर्ट वर्ड है ये लेटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एक इंट्रो दूसरा वर्टो इंट्रो का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग होता है इंट्रो का इनवर्ड और वर्टो का इंग्लिश मीनिंग होता है टू टर्न मतलब किसी भी अब इनको जब कम्बाइन करके हम इनका मीनिंग निकालेंगे वो होगा किसी भी चीज को मतलब थॉट्स को या आइडियाज को अंदर की तरफ घुमा देना तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे अंतर्मुखी इंसान अंतर्मुखी व्यक्ति तो ये होता है एक्चुअली इंट्रोवर्ट का मीनिंग अब यहाँ पे आप सिनेम्स में आप देख सकते हो इंट्रोवर्ट जो एकदम असोशल पर्सन होते हैं क्वाइट पर्सन होते हैं लोनर अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं एंटोनाइम्स में आप देख लोगे इसका एंटोनाइम हो जाएगा एक्स्ट्रोवर्ट तो यही एक्स्ट्रोवर्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि एक्स्ट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट भी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ फ्रेंडली पर्सन हु लाइक्स बीइंग विद एंड टॉकिंग टू अदर पीपल जो लोगों के साथ रहना और उनसे बात करना पसंद करता है ऐसे व्यक्ति को हम एक्स्ट्रोवर्ट या बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं बहिर्मुखी हिंदी में इसको जो अपनी बातों को अपने आइडियाज को अपने थॉट्स को लोगों के सामने रखता है लोगों के साथ गुल मिल के रहता है ऐसे व्यक्ति को हम एक्स्ट्रोवर्ट करते हैं अब इसका वर्ड ओरिजिन अपन चेक करते हैं सिमिलरली एज ए इंट्रोवर्ट यहाँ भी दो लेटिन वर्ड से ये मिलके बना होता है एक एक्स्ट्रो और एक वर्टो दो वर्ड है एक्स्ट्रो एंड वर्टो एक्स्ट्रो का जो इंग्लिश मीनिंग होता है जैसे इंट्रो का इंग्लिश मीनिंग इनवर्ड होता है उसी तरह एक्स्ट्रो का होता है आउटवर्ड और वर्टो का अपन को वही मीनिंग रहेगा टू टर्न मतलब चीजों को बाहर की तरफ मोड़ना मतलब अपने थॉट्स को बाहर की तरफ एक्सप्रेस करना तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया बहिर्मुखी व्यक्ति अब आप सिनोनिम्स में आप देखोगे तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं सोशलाइजर होते हैं मतलब लोगों के साथ मिलके रहते हैं तो ये इसका सिनोनाइम्स हो गया और एंटोनाइम में आप देखोगे तो ये इसका एंटोनाइम क्या होगा एस जैसे इंट्रोवर्ट का एंटोनाइम क्या होता है एक्स्ट्रोवर्ट इसी तरह एक्स्ट्रोवर्ट का एंटोनाइम्स हो जाएगा इंट्रोवर्ट ओके आगे चलते हैं अब देखो तीसरा वर्ड यही वर्ड तो वर्ब लेटिन वर्ड है इस पे बना हुआ तीसरा जो वर्ड है वो है एमबी वर्ड अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट इन देयर पर्सनालिटी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक्सट्रोवर्ट वाले वर्च्यू भी हो गुण हो इंट्रोवर्ट वाले गुण भी हो तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं एमबी वर्ड अब देखो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ हुई लेटिन वर्ड एमबी एंड वर्ड वर्टो एम का मतलब होता है ऑन द बोथ साइड तो इसको आप याद कर लीजिए कि जो हाँ भी ये एम बी वर्ड आता है लेमटिन वर्ड ये इंग्लिश में यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ समथिंग और वर्टो वर्ब जो होती है इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है टू टर्न किसी चीज को घुमाना तो मतलब अपने विचारों को दोनों साइड घुमाना है मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड तो मीन्स आप एक्सट्रोवर्ट भी हो एट द सेम टाइम आप इंट्रोवर्ट भी हो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ओके तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एम्बीवर्ड सिनोनाइम्स में आप देखोगे सेंगविन ये इसका एक सिनोनाइम है अब जैसे वर्ड टो वर्ड पे हमने तीन वर्ड यहाँ पे याद किए इसी तरह में आगे डेक्स्टर एक नई वर्ड एक डेक्स्टर एक वर्ड है नया लेटिन ये भी एक लेटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ये डेक्स्टर जो ये है ना ये लेटिन लैंग्वेज में यूज किया जाता है राइट हैंड के लिए राइट डेक्स्टर वर्ड इज यूज फॉर राइट हैंड अब जैसे कि दोस्तों ये एक ट्रेडिशन भी है और हमारे नॉर्मली लोग मान्यता भी है कि जो हमारा दाया हाथ है वो 
हमारे बाएं हाथ से ज्यादा पावरफुल है हम ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम लोग जो होते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड दाएं हाथ का यूज करती है अपने डेली रूटीन के वर्क करने के लिए और और भी जो अपने काम होते हैं मैक्सिमम काम हम दाएं हाथ से करने की कोशिश करते हैं या दाएं हाथ से ही करते हैं तो इस ये माना गया है कि अपना दाया हाथ बाएं हाथ से ज्यादा स्किलफुल है तो इसलिए जो डेक्स्टर वर्ड है इसका इंग्लिश में जो मीनिंग निकाला गया वो निकाला गया स्किल अब इस डेक्स्टर से वह बनी डेक्स्टरस ये डेक्स्टरस नाउन है डेक्स्टर नाउन है सॉरी एंड डेक्स्टरस एडजेक्टिव है जिसके भी लास्ट में वो यूएस लग जाता है वो एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है किसी भी नाउन की तो इसका मतलब हो गया स्किलफुल और डेक्स्टरिटी ये आपका एक एब्सट्रैक्ट नाउन है अब अपना अगला वर्ड डिस्कस करते हैं एम बी डेक्स्ट्रस अब जैसे कि हमने एम बी वर्ड के बारे में अपन ने जो लेटिन वर्ड है इसका मीनिंग अपन ने पहले पता कर लिया था कि ऑन द बोथ साइड्स और डेक्स्ट्रस का मतलब अपन को पता चला अभी हमने देखा कि डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट एंड और राइट एंड का मीनिंग हम स्किल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे जैसे एम बी डेक्स्ट्रस मतलब हमारे दोनों हाथ दाए हाथ की तरह काम करते हैं तो मतलब दोनों हाथ ही क्या है इक्वली स्किलफुल है तो इसका जो मीनिंग होगा एबल टू यूज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग होगा एम बी डेक्स्ट्रस का अब यहाँ पे और एम बी डेक्स्टरिटी ये एक नाउन है मैं आपको बता देता हूँ एक माइन्यूट जो स्पेलिंग आप डिफरेंस होता है कई बार स्पेल करेक्ट स्पेल में आ जाता है वो ये है कि जैसे जो एम बी डेक्स्टरस स्पेलिंग है इसमें टी के बाद में ई नहीं आता टी के बाद में ई स्किप होता है डायरेक्ट आर आता है और बाकी जो जितने भी डेक्स्टरस या डेक्स्टरिटी एम बी डेक्स्टरिटी इनमें टी के बाद में ई ई वर्ड आता है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखें अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर यह भी लेटिन वर्ड है अब जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया राइट हैंड के लिए जो लेटिन वर्ड है वो डेक्स्टरस है इसी तरह लेफ्ट हैंड के लिए जो लेटिन वर्ड है वो है सिनिस्टर लेफ्ट हैंड के लिए जो लेटिन वर्ड है जो सिनिस्टर है अब इसका जो सिनिस्टर है इंग्लिश वर्ड है सिनिस्टर उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है इंग्लिश के में जैसे अब वही है आपको पता है कि आपको राइट हैंड को स्किलफुल माना जाता है इसी तरह ये भी एक धारणा है रहती है प्राचीन समय से धारणा है कि आप जो भी बाएं हाथ से काम करता है उसको अशुभ माना जाता है और उसको एविल ट्रीट किया जाता है तो जो इसका सिनिस्टर का जो मीनिंग है सिनिस्टर जो स्पेलिंग है इसका जो मीनिंग है वो लिया जाता है एविल थ्रेटनिंग और डेंजरस ये इसके मीनिंग कंसीडर किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड सीखने को मिला है सिनिस्टर जिसका मीनिंग होता है एविल और इट्स यूज फॉर द लेफ्ट हैंड आगे चलते हैं अब जैसे कि हमने लेटिन वर्ड राइट हैंड के लिए चेक किया लेफ्ट हैंड के लिए लेटिन वर्ड से इंग्लिश वर्ड बने वो चेक कर लिया डेक्स्टरस और सिनेस्टर बहुत इसी तरह फ्रेंच वर्ड भी इंग्लिश में यूज कर जो राइट हैंड के लिए जो फ्रेंच वर्ड है उसको इंग्लिश में लाया गया तो जो फ्रेंच वर्ड है राइट हैंड के लिए इंग्लिश फ्रेंच वर्ड है ड्रॉइट डी आर ओ आई टी क्या है ड्रॉइट डी आर ओ आई टी ड्रॉइट ये इसका फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश वर्ड वो है इसके आगे ए वर्ड एड हो जाता है एड्रॉइड और एक एडजेक्टिव होता है और मीनिंग आपको बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि राइट एंड की क्या माना जाता है स्किलफुल तो मीनिंग वही स्किलफुल या डेक्सटरस भी एक इसका मीनिंग आ जाएगा सिनानम्स के यूज में किया जा सकता है अब इसका नाउन फॉर्म होगा वो होगा एड्रॉइडनेस ठीक है आगे देखते हैं अब लेफ्ट हैंड के लिए सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड के लिए जो फ्रेंच वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं वो है गोस क्या है गोस इंग्लिश वर्ड में जो गोस का जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होगा जैसे ही वही जैसे जो सेम जो हमने लेफ्ट एंड के लिए जैसे कि लैटिन वर्ड है सिनिस्टर उसका मीनिंग था कि एविल थ्रेटनिंग और डेंजरस उसी तरह गोस का मीनिंग भी होता है क्लमसीनेस और एविल एंड थ्रेटनिंग तो मतलब जो कि अशुभ हो बहुत ही नॉट इन अ प्रॉपर मैनर अन अरेंज तो वो मीनिंग इसका यहाँ से लिया जाता है अब अगला वर्ड डिस्कस करते हैं तो इस तरह से हमने लेफ्ट एंड राइट एंड के लिए चार वर्ड जो इंग्लिश के हैं वो सीख लिए तो अब आगे एक नया जो वर्ड है वो सीखते हैं मिस एंथ्रोप अ पर्सन हु हैड्स मैन काइंड मानव जाति को नफरत करने वाला व्यक्ति उसे को बोलते हैं हम मिस एंथ्रोप मानव द्वेषी हिंदी में जो वर्ड इसके लिए यूज किया गया प्रॉपर वर्ड वह मानव द्वेषी अब इसका वर्ड ओरिजिन देखते हैं 
जैसे कि वो जो पहले वर्ड थे लेटिन के थे फ्रेंच के थे अब एक ये जो वर्ड बना हुआ है ये ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है मिस इन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू हेट किसी को द्वेष भाव से देखना नफरत करना ये होता है मिसिन का जहां भी ये प्रिफिक्स मिसिन यूज होता है तो वो हेट का मीनिंग देता है और एंथ्रोप्स ए, ये एंथ्रोप्स भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि मैन काइंड मानव जाति के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे जब इन से मिलके जो वर्ड बना मिस एंथ्रोप जिसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा कि ए, जो मानव जाति को हेट करता हो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं मिस अब आगे देखते हैं अगला वर्ड है मिसो अब देखो यहाँ पे फिर इसका वर्ड ओरिजिन चेक करेंगे वर्ड वर्ड ओरिजिन है ये भी फिर ग्रीक वर्ड दो ग्रीक वर्ड मिलेंगे मिसिन का अपन ने मीनिंग देख ही लिया कि जो हेट करता है वो मिसिन प्रीफिक्स यूज करते हैं गाइनिस्ट जो जी वाई एनी जो गाइन है ये जो प्रीफिक्स है जी वाई एनी ये यूज किया जाता है वुमन के लिए नारी के लिए स्त्री के लिए जो है तो इसका जो मीनिंग क्या निकलेगा पर्सन हु हेट्स वुमन जो वुमन को हेट करता है नारी द्वेषी होता है वो क्या कहलाता है मिसो गाइनिस्ट अब देखो अगला जो वर्ड है फिर मिस वर्ड जो ग्रीक वर्ड है उसी पे लिया गया है मिसो गेमिस्ट मिसो गेमिस्ट तो इसका ओरिजिन चेक करते हैं इसका ओरिजिन मिसिन का अपन को पता है कि मीनिंग होता है हेट करना और गेमोज यहाँ पे जो गेमोज वर्ड ग्रीक वर्ड है जिससे ये गेमिस्ट बना है इसका मतलब होता है मैरिज शादी से इससे इसका मीनिंग लिया जाता है तो इसका कंबाइंड मीनिंग क्या होगा जो शादी से नफरत करता है वो क्या कहलाता है जो शादी करने से जो नफरत करता है वो क्या कहलाता है मिसो गेमिस्ट अब अगला वर्ड डील करते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजी अब देखिए यहाँ पे एंथ्रोपो के बारे में अपन ने देखा कि एक ग्रीक वर्ड से बना है एंथ्रोपोज एंथ्रोपोज का मीनिंग क्या होता है मैन काइंड और जो लॉजी जहां भी शब्द जुड़ जाता है लास्ट में वो एक तरह की स्टडी के लिए यूज किया जाता है कि आप कोई स्टडी किसी भी चीज की करते हो तो उसके लास्ट में जैसे बायोलॉजी बायोलॉजी होता है क्योंकि वो भी एक स्टडी है मैन काइंड की वो भी एक जीव विज्ञान जो बोला जाता है तो ये जो मानव विज्ञान है मैन काइंड की स्टडी है उसको क्या बोलेंगे हम एंथ्रोपोलॉजी तो ये जो इसका वर्ड ओरिजन अपन ने देख लिया अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड वो है फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट देखो यहाँ पे वो एंथ्रोपोस का तो एक वर्ड ओरिजिन में का रहा एंथ्रोपोस और इसका मीनिंग अपन को पता है कि मैंने पहले चेक किया है तो क्या होता है मैन काइंड और अब एक और एक वर्ड ओरिजिन है फिल ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि हमेशा लव प्यार या फिर स्नेह के लिए यूज किया जाता है तो वन हु लवस मैन काइंड एंड सो सच लव बाई मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो मैन काइंड से लव करता है और वो इसके लिए कंट्रीब्यूशन भी करता है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी करता है ऐसे लोगों को बोलते हैं मानव प्रेमी या परोपकारी लोग फिलेंथ्रोपिस्ट जैसे कि अपन जानते हैं बिल गेट्स है अजीम प्रेम जी है ये फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं नेक्स्ट वर्ड डील करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है गायनिकोलॉजिस्ट अब देखिए इसका मीनिंग मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको दोनों वर्ड ओरिजिन मैंने पहले बता दिए गाइन जो वर्ड होता है ये यूज किया जाता है वुमेन के लिए और लॉजी जहां भी आ जाता है लॉजिस्ट या लॉजी जो भी आता है ये हमने स्टडी के लिए यूज करते हैं तो जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स जो स्त्री रोग के लिए स्पेशलिस्ट होता है वो क्या कहलाता है गायनिकोलॉजिस्ट तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है मोनोगेमी अब देखो गेमी जो वर्ड है इसका ओरिजिन अपन ने चेक किया था कि ये मैरिज के लिए यूज किया जाता है जैसे मिसो गेमिस्ट वाला जो वर्ड है वन हु एड्स टू मैरिज तो यहाँ मोनोगेमी है तो मतलब गेमी मैरिज के लिए यूज किया जाता है मोनो सिंगल वन यूनिट को बताता है तो जो कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज जो एक ही जहाँ पे कस्टम होता है कि एक ही शादी कर, कर सकते हो आप तो वो मोनोगेमी कहलाती है जिन रिलीजियस में या रिलीजन में दो शादी परमिट होती है वो बाई गेमी कहलाती है कस्टम ऑफ टू मैरिज और जहाँ दो से ज्यादा शादी आप अलाउ होती है जिन रिलीजन में या कस्टम्स में तो वो पोली गेमी कहलाती है कस्टम्स ऑफ मैनी मैरिज तो यहाँ पोली का मीन्स होता है मीनिंग होता है मैनी और गेमी का आपको पता है मैरिज 
that's all for today's video and thank you so much